。大家好，欢迎收看扣码电竞。随着时代的进步，竞技体育的发展一日千里，电子竞技亦是如此。在二零一八年，还是表演项目的电子竞技项目。在本届杭州亚运会上，已经成为了正式比赛项目。以英雄联盟为首的几大电子竞技项目，哪些选手能入选国家队，也就成为了玩家们关心的焦点。还记得在四月份的时候，隔壁 LCK 赛区给出了亚运会的集训名单。而就在最近，关于这次英雄联盟国家队的选拔 ，LPL 官方也终于是在五月五日官宣了杭州亚运会电子竞技英雄联盟项目国家集训队名单。坦率的讲，看完这个名单，入选选手大概和网友们猜测的差不多。毕竟对于国家队而言，不仅要考虑到年龄，更是要综合考虑到近期国际大赛、国内联赛成绩以及综合职业素养等多方面的考核。这份名单具体来看是这样的：教练组：朱开、阿布、茂凯、上单、三六九、呼吸哥、并、山鸡、阿乐、打野、小天、A K I、勋。喂，杰杰，中单，小奶油，小虎，牙膏 ，Night， 下路 ，Gala， 林伟翔 ，Light，Yaklov， Elk， 辅助，行，刘青松 ，Missing，On， 小明 m a k e l 坦率的讲，如果从过往成绩来看的话 ，LPL 的这份亚运会集训名单还真的是不错的。从成绩来说，有 LPL 全满贯选手，有多名 S 赛冠军选手。有 MSI 三冠选手以及 S 1 3春季赛新晋优秀选手，在集训队大名单发布后，听到了很多关于此次集训大名单人太多，更有不少网友质疑这次选拔的门槛是不是太低了。那么下面我们就在浅显分析一下此次大名单的组成，再聊聊为什么要集中二十五名选手这么多人。首先，在整个大名单中，这些选手的位置分布是五名上单，五名打野。四名中单，五名下路，六名辅助。BLG 首发五人全部入选 ，EDG 有三人 ，RNG 有四人 ，JDG 有三人 ，TES 有两人 ，LNG 有一人 ，WBG 有三人 ，OMG 有三人 ，FPX 有一人。会发现，这里面除了一个 FPX 的林伟翔，其他的队伍都是进了春季赛季后赛的战队，且人数较多的战队，大部分都是在季后赛排名靠前的，所以。从选手实力的分布上来看，都是金中选优的，这就是所有入选的选手。当然了，最后只会选出大概十人的阵容，而这个名单只是入选亚运会特训的名单，相当于海选通过了。想要进入下一关可就不容易了。不过这个名单出来后，还是引起了不小的节奏，因为这赛季 RNG 战队的成绩很差，但是他们却有四人入选，这就让人无法理解了。另外，这些入选选手中，上单和辅助完全可以和隔壁 LCK 的选手硬碰硬，招呼一下。中单里面，虽然左手还算是比较顶，但如果碰到 Faker 或者许秀的话，还是略显不足。其中 AD 位置，个人认为是最为难受的，毕竟尺帝这个外来的和尚，在这个春季赛中将 LPL 的各大 AD 轮番虐了一遍，而尺帝在 LCK 那边大概是 AD 后补。不过，好在还有几个月的时间磨合。LPL 也算是盛产 AD， 希望还来得及吧。最后再来对比一下 LCK 那边的对手。目前 LCK 赛区已经出现了两套阵容，并且这些选手会每周进行高强度的对抗训练。首先是第一套的首发阵容：上单 Zeus， 打野 Canyon， 中单 Faker，AD 小吕布，辅助 Kyrian。除了打野以外，其余的四名选手全部都是 T1 战队。LCK 的陪练阵容也非常的豪华，上单 p i n g e n 打野 w a r n e r 中单 c o v i a d Viper， 辅助 Barrel。这十名选手基本上是 LCK 赛区目前来看最顶级的十个人，而且应该也会有所轮换。说实话，我觉得第一套阵容就可以直接上场替补，可以带上打野的 w a r n e r 到时候一旦出现团队配合问题，可以直接让 T1 战队上。毕竟 LCK 赛区都是全韩班队，不像 LPL 赛区拥有外援选手。最后，想说的是，这份集训名单所表现出来的含金量还是有的。由于涉及到各队选手的磨合以及国家荣誉，因此还需要选手们付出非常多的努力和准备，才能够在赛场上发挥出更好的实力。希望我们的选手们能够在比赛中拼尽全力。
，为中国电子经济事业争得更多的荣誉和成就吧。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得今年中国队还能再次战胜韩国队吗？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。